హలో హాయ్ నమస్తే వణకం అదాబ్ వారం వారం రెండు సరికొత్త రుచుల్ని మీకు పరిచయం చేస్తున్న మా ఇంటి వంట మరొక రెండు సరికొత్త ఐటమ్స్తో రెడీగా ఉందండి ఈరోజు మనకు రెండు చక్కటి వంటలు చేసి చూపిస్తాను అంటూ బిందు గారు కాల్ చేశారు బిందు గారు అంటే ఎలా తెలుస్తుంది ఎవరు ఆవిడ ఎక్కడుంటారు ఎక్కడుంటారు అంటే విజయవాడ శివారులో ఉన్న పౌరంకిలో ఉన్న ప్రభు నగర కాలనీలో విశ్వర్ మెడోస్ అపార్ట్మెంట్స్లో ఉంటున్నారండి అసలు ముందు బిందు గారిని అలాగే బిందు గారితో పాటు బోల్డ్ మంది ఫ్రెండ్స్ కళకళలాడుతూ ఉన్నారు ఇందాక నుంచి సరదా సరదాగా వాళ్ళందరినీ ముందుగా మనం పరిచయం చేసుకుందాం మీరు పిలిచారు మీరు చేసే ఐటమ్స్ రుచి చూసేద్దాం అని చెప్పి వేగంగా వచ్చేసాను బిందు గారు మీరు ఏం చేస్తూ ఉంటారు మాది బచ్పన్ ప్లే స్కూల్ అండి రెండు బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి విజయవాడలో ఒకటి గురునానక్ కాలనీలో మారుతి కోఆపరేటివ్ కాలనీ అంటారు రెండోదేమో కానూరులో అండి ఓకేనండి మా పిల్లలు అండి ఓకే నీ పేరేంటి నానా కే నిధీష్ నిధీష్ నీ పేరు గణేష్ ఏం చదువుతున్నావు థర్డ్ క్లాస్ నువ్వేం చదువుతున్నావు సిక్స్త్ క్లాస్ సిక్స్త్ క్లాస్ హలో అండి హలో అండి మీ పేరు లక్ష్మి అండి మీరు ఇక్కడే ఉంటారండి ఇక్కడే ఉంటామండి ఎట్లా బిందు గారు మీకు నైబర్ అవునండి మేము బాగా క్లోజ్ గా ఉంటాం ఓకే ఆవిడ వంటలు టేస్ట్ చేస్తుంటారు అయితే అందరం కలిసి చేసుకుంటామండి అందరం కలిసి ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు టేస్ట్ కూడా చేస్తాం మీరేం చేస్తుంటారు నేను హౌస్ వైఫ్ అండి హాయ్ అండి హాయ్ అండి మీ పేరు విజయ్ కుమార్ అండి మీరు ఎక్కడ ఉంటారు విస్పర్ మేడోస్ లో నేను ఇక్కడే ఉంటారు నా పేరు రత్న అండి రత్న గారు మీరేం చేస్తుంటారు నేను బస్పన్ పార్ట్నర్ అండి ఓకే అండి కానూరు బ్రాంచ్ నేను చూసుకుంటుంటాను మీ పేరండి సులోచన మీరేం చేస్తుంటారు ఇంట్లోనే ఉంటారు మీరు ఎక్కడ ఉంటారండి ఇక్కడ దగ్గరలోనే ఉంటారు మీరు అంటే బంధువుల రత్న గారు బిందు రత్న గారి మదర్ ఓకే మీ మదర్ అండి ఓకే అయితే ఇవి డైరెక్షన్స్ అవి మీకు బాగా ఉంటాయి వంటల్లో కానీ ఓకేనండి చక్కగా అందరూ చక్కగా హ్యాపీగా ఆవిడకి కోఆపరేషన్కి వచ్చారు థ్యాంక్ యూ అండి బిందు గారు రెండు ఐటమ్స్ పరిచయం చేస్తాను అన్నారు కదా ఇక్కడ చూస్తుంటే మాత్రం చాలా రిచ్ ఐటమ్ మీద పరిచయం చేసేటట్టే ఉన్నారండి అసలు ఏ ఐటమ్ చేస్తున్నారు ఏ వంట చేస్తున్నారు బిందు గారిని అడుగుదాం బిందు గారు ఏ వంట చేసి చూపిస్తున్నారు ఈరోజు ఫస్ట్ మొఘల్ బిర్యానీ చూపిస్తు చూపిద్దాం అనుకుంటున్నానండి మొఘల్ బిర్యానీ అవునండి ఓకే మొఘల్ బిర్యానీ అంటే అసలు బిర్యానీ అంటే చాలా బాగా ఫేమస్ ఇంకా మొఘల్ బిర్యానీ అంటే మంచి ట్రెడిషనల్ ఐటమ్ అవునండి నేను ఫస్ట్ చికెన్ అండి చికెన్ ఓకే నేను హాఫ్ కేజీ చికెన్ తీసుకున్నాను హాఫ్ కేజీ చికెన్కి హాఫ్ కేజీ రైస్ రెండు ఈక్వల్గా ఓకే లేదంటే ఎంత తీసుకుని అంట వన్ కేజీ తీసుకుంటే వన్ కేజీ రైస్ సో దీనికి ఫస్ట్ మనం మ్యారినేట్ చేసి అట్లీస్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ పక్కన సపరేట్గా ఉంచుకోవాలి అప్పుడే దానికి బాగా పడుతుంది ఓ చికెన్ని మ్యారినేట్ చేసేసుకుని మనం వన్ అవర్ పక్కన పెట్టుకోవాలి ఏమేమి వేసి మ్యారినేట్ చేస్తున్నారు మీరు మ్యారినేట్ చేయడానికి ఎండుమిర్చి పచ్చిమిర్చి జీలకర్ర అల్లం వెల్లుల్లి ఈ ముందు బాగా పేస్ట్ చేసుకొని ఓకే ఇందులో కలిపేసి దాంతోపాటు పెరుగు కాస్త ఉప్పు వేసి మ్యారినేట్ చేసేసుకుందాం గంటసేపు మ్యారినేట్ చేసిన చికెన్ మనకి రెడీగా ఉంది కదండి మరి నెక్స్ట్ దీన్ని ఏం చేయబోతున్నారు ఇప్పుడు దీన్ని మనము కుక్ చేసుకుందామండి ఓకే ముందుగా చికెన్ని మనము కుక్ చేసేస్తున్నాము సిమ్లో కుక్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కొద్దిగా ఆయిల్ ఇవ్వండి ఆయిల్ బిర్యానీ అంటే మనకి ఆయిల్ కొంచెం ఎక్కువే పడుతుందేమో కదా పడుతుందండి ఇది ఎలాగైనా మనం విడివిడిగా కుక్ చేసుకుంటున్నాము మళ్ళీ దమ్ పెడతాం కదా సో నేను ఇప్పుడు కాస్త తక్కువే వేస్తున్నాను చికెన్లో కూడా మనకి కొంచెం ఆయిల్ బయటకు వస్తూ ఉంటుంది ఉడుకున్నప్పుడు చాలండి ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్లు అట్లా పోసారు మీరు అంతేనండి రెండు టేబుల్ స్పూన్ కంటే కూడా తక్కువే వేసాను ఇప్పుడు మనం ఆయిల్లో మ్యారినేట్ చేసిన గంట గంటన్నర నానిన చికెన్ని మనం వేసేసుకున్నాం కదండి ఇందులో కొన్ని బంగాళదుంపలు కొన్ని టమాటా ముక్కలు వేస్తున్నాను ఓకే బంగాళదుంపలు ఇవి పచ్చివే కదా బంగాళదుంపలు టమాటో సో ఇందులో పెరుగు ఉంది కొద్ది పులుపు కంటెంట్ కింద టమాటోస్ కూడా ఓకే మరి ఎక్కువ అవదంటారా 
అవదండి మనకి మనమంతా మ్యాక్సిమం కారం పచ్చి కారం కిందే కదండి పచ్చిమిరపకాయలు ఎండుమిరపకాయలు కదా సో అది ఇది అంతా కాంపెన్సేట్ అయిపోతుంది జనరల్గా బిర్యానీలో కారం వేసేస్తూ ఉంటాము ఎండు కార పొడి వేసేస్తూ ఉంటాము మీరు పేస్ట్ చేశారు ఎండు మిర్చిని పేస్ట్ చేశారు అవునండి దీని టేస్ట్ వేరేగా ఉంటుందండి దాని టేస్ట్ వేరేగా ఉంటుంది ఎండు మిర్చి నానబెట్టారా లేకపోతే యాజ్ ఇట్ఈస్గా పేస్ట్ లేదండి మామూలుగానే వేసేస్తారు పేస్ట్ చేస్తారు సో ఇది ఇంకా చెక్ చేసే పని ఏం లేదండి ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వదిలేస్తే అది ఉడికిపోతుంది మనం పక్కన దీనికి కావాల్సిన బిర్యానీ కూడా రెడీ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది మనం సిమ్ చేసేసి మూత పెట్టేయాలండి అవునండి ఓకే ఇంకా పదిహేను నిమిషాలు దాన్ని మనం ఏం పట్టించుకునే పని లేదు ఇప్పుడు మనం హాఫ్ కేజీ చికెన్ తీసుకున్నాం కదండి హాఫ్ కేజీకి హాఫ్ కేజీ రైస్ అన్నాను కదా హాఫ్ కేజీ రైస్కి ఫ్రీగానే ఉడుకుతుందండి పర్లేదు మనకి రైస్ మరీ ఇరికైపోతే ఏమవుతుందంటే అండి పొడి పొడులు ఆడుతూ రాదు ముద్దుగా అయిపోతుంది మనకి బిర్యానీలో అసలు పొడి పొడులు ఆడుతూ రాకపోతే తినలేం టేస్ట్ పోతుంది దాని లుక్ కూడా పోతుంది అందుకే కొద్ది పెద్దగానే ఉంటే మనకి బెటర్ ఎప్పుడు వేసే ఇప్పుడు ఇందులో వాటర్ ఎంత తీసుకున్నారు ఫస్ట్ కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి ఘీ కొద్ది ఘీ ఇవన్నీ వేస్తున్నారు రైస్ ఉడికించేటప్పుడు కూడా మీరు ఘీ వేస్తున్నారు ముందుగా కొద్దిగా వేస్తున్నారు ఇందులో వేగిన ఫ్లేవర్ మళ్ళీ వేరేగా వస్తుంది కదా మళ్ళీ దమ్ పెట్టేటప్పుడు కూడా మనం ఘీ కింద బేస్లో వేస్తామండి కంపల్సరీ లేకపోతే అడుగు అంటే మాడిపోతుంది కంపల్సరీ గ్రీసింగ్ ఎఫెక్ట్ ఒకటి ఉండాలి మనం నెయ్యి యూస్ చేస్తాం కొద్దిగా ఆయిల్ కూడా వేసుకున్నాం ఘీ వేయటం వల్ల గ్రీజింగ్ కాకుండా మంచి ఫ్లేవర్ కూడా మనకు అవును బిర్యానీ ఫ్లేవర్ అనేది వెంటనే తగ్గుతుంది కూడా మిక్స్ ఆఫ్ ఘీ అండ్ ఆయిల్ ఇంకా అది మన ఇష్టం ఘీ వద్దనుకుంటే మొత్తం ఆయిల్ వేసుకోవటము లేదు మొత్తం వేసుకోవడం అది చాయిస్ అండి చాయిస్ ఇంకా వాటిని స్పెషల్లీ ఈ మొగల్ బిర్యానీ కానీ దమ్ బిర్యానీ కానీ ఏంటంటే అండి ఎన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేసుకుంటూ ఎంత ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటే దాని ఫ్లేవర్స్ అంత ఇంక్రీజ్ అవుతాయి ప్లస్ మామూలుగా మనం చేసే పులావ్కి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అది కొద్దిగా స్ట్రాంగ్ ఘాటుగా ఉంటుంది ఇదే మైల్డ్ ఫ్లేవర్ ఉంటుందండి ఇందులో మనం ఇప్పుడు మీరు కరెక్ట్గా యూజ్ చేస్తే ఇందులో ఎక్కడ కూడా లవంగాలు అలికలు గరం మసాలా పడలేదు అవును కదా అలాగే రైస్ ఐటెంలో కూడా పొడి మసాలా మాత్రమే వేస్తాను ఎక్కడ గరం మసాలా కూడా ఉండదు సో మీకు మసాలా కంటెంట్ కూడా చాలా తక్కువ ఇప్పుడు ఆయిల్ వేడెక్కిపోయింది ఆయిల్ వేడెక్కిపోయింది కదండి మనం రెండు బిర్యానీ ఆకులు వేసుకుందామండి అలా వేసేస్తున్నారు బిర్యానీ ఆకు తర్వాత ఈ డ్రై మసాలా అంటే లవంగాలు యాలకలు దాల్చిన చెక్క కొద్దిగా అనాసపువ్వు వేస్తున్నాను లవంగాలు ఏలకాయలు దాల్చిన చెక్క అనాసపువ్వు ఓ పుదీనా కూడా ఇప్పుడే ఆయిల్లో వేసేస్తాం కొద్దిగా మన తర్వాత మళ్ళీ విడిగా కూడా వేస్తాము ఇప్పుడు రైస్కి కొద్ది ఫ్లేవర్ కావాలి కాబట్టి ఇందులో వేస్తున్నానండి పీడిపప్పు వేసుకుందామండి ఆల్రెడీ కొంచెం గరం మసాలా దినుసులు బిర్యానీ ఆకు పుదీనా వేస్తాం మనము కొంచెం జీడిపప్పు ఇది కూడా వేగిన తర్వాత మనము బియ్యం ఆల్రెడీ నానబెట్టుకొని ఉంచుకున్నాం కదండి దానికి సరిపడా వాటర్ వేసేద్దాము వేగిపోయినాయండి జీడిపప్పు కూడా వాటర్ పోస్తారా ఈ బాస్మతి రైస్ మీరు ఒక అరగంట సేపు నానబెట్టారా ఓకే మనకి కొంచెం పొడి పొడిగా పదునుగా రావాలి కాబట్టి మీరు ఒకటికి ఒకటి అన్నట్టే పోసుకుంటున్నారు నీళ్ళు బాస్మతికి ఇంకొద్దిగా వేస్తున్నానండి యాక్చువల్గా బాస్మతి రైస్కి నానబెట్టిన బియ్యం కదా వన్ అండ్ హాఫ్ సరిపోతాయి కాకపోతే మళ్ళీ ఇందులో వాటర్ వస్తాయి కాబట్టి నేను వన్ అండ్ హాఫ్ కూడా కాదు ఇంకా తగ్గించి తగ్గించి వస్తున్నాయి దీనివల్ల మనకి ప్లెజెంట్గా ఉంటుంది తింటుంటే ఆ ఫీలింగ్ ప్లెజెంట్గా ఉంటుంది స్టమక్ అప్సెట్స్ అట్లాంటివి కూడా ఏది ఉండదు ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి బాగా స్ట్రాంగ్గా కూడా ఇప్పుడు సాల్ట్ మనం బియ్యానికి సరిపడా వేస్తాం అంతేనండి ఇందులో ఆల్రెడీ మనం వేసేస్తాం సరిపడా అక్కడ వేసాం కాబట్టి ఇందులో బియ్యానికి సరిపడా వేస్తాం కొద్దిగా నిమ్మకాయ పిండి ఓ ఈ వాటర్లోనే నిమ్మరసం కొద్దిగా మీకేం ఇష్టం నాది అన్నీ తింటానండి అంతే అంటే మనమే చేసుకుంటాం కాబట్టి అన్నీ తినాలండి తప్పదు మీరు వంటలు ఎవరి దగ్గర నేర్చుకున్నారు మా అమ్మ దగ్గర అమ్మ దగ్గర అమ్మ బాగా చేస్తారా వంటలు బాగా చేస్తున్నారండి చాలా బాగా చేస్తారు బిందుగారు ఇది ఉడికిందేమో చూద్దామా చూద్దామండి ఆల్మోస్ట్ రైస్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కుక్ అయిపోయిందండి వాటర్ కూడా చాలా వరకు అబ్జార్బ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏం చేస్తున్నారు మనం ఇప్పుడు కర్రీలను రైస్ కలిపి దమ్ పెట్టుకుందామండి కర్రీ కూడా అయిపోయిందండి 
ఇప్పుడు మనం దానికి వేరే ఒక బౌల్లోంచి తీసుకొని లేయర్స్ లేయర్స్ కింద అరేంజ్ చేసుకుందాం ఓకే మనకి రైస్ ఒక పక్కన ఉడికిపోయింది ఆల్మోస్ట్ చికెన్ కూడా ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని లేయర్స్ అంటున్నారు లేయర్స్ వేసే ముందు ఏమైనా వేస్తున్నారండి మరి అవునండి దీనికి మళ్ళీ కింద అడుగంటకుండా ఇప్పుడు మళ్ళీ వేరే బౌల్లో పెట్టుకుంటున్నాం కదా మనం ఇందులో కంపల్సరీ గ్రీసింగ్కి కింద కొద్దిగా నెయ్యి వేస్తున్నానండి మనం ఇంకా స్టవ్ ఆన్ చేయలేదు ఆన్ చేయలేదండి లేయర్స్ మొత్తం సెట్ చేసేసుకున్నాక అప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేద్దాం ఫస్ట్ లేయర్ రైస్ వేసేద్దామండి కొంచెం మనకు ఉన్న రైస్ ఉన్న కర్రీని బట్టి మన లేయర్స్ ఎంత అనేది డిసైడ్ అంతేనండి ఇప్పుడు కర్రీను ఇది కాకుండా ఇంకేమైనా వేస్తామా మనం లేయర్స్ వేసేటప్పుడు వేస్తామండి ఏం వేస్తున్నాం కొద్దిగా పుదీనా కొత్తిమీర మనము ఆనియన్స్ ఎక్కడ వేయలేదు కదండి ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ నేను మనకు ఫస్ట్లో చూపించుకున్నాం ఇంగ్రీడియంట్స్ కదండి ఇది ఇప్పుడు ఇందులో వేస్తాం ఇది ఎట్లా ఫ్రై చేస్తారు డీప్ ఫ్రై చేస్తామండి ఆయిల్లో ఓకే నార్మల్గా ఆయిల్ మామూలుగా వేసే ఉల్లిపాయలు వేయించిన వేరేలాగా ఉంటుంది ఫ్లేవర్ మనం ఇలా డీప్ ఫ్రై చేసిన ఆనియన్స్ ఫ్లేవర్ వేరేలాగా ఉంటుంది కొంచెం క్రిస్పీనెస్ కూడా ఉంటుంది క్రిస్పీనెస్ ఉంటుంది క్రిస్పీనెస్ కంటే కూడా టేస్ట్ డిఫరెంట్ వస్తుందండి కొద్దిగా మనం ఇందులో కుంకుమ పువ్వు పాలలో నానబెట్టుకున్నాం కదండి కొద్దిగా అది వేద్దాం మంచి కలర్ వస్తుంది కదా అవును ఆ మొగల ఈ ఫ్లేవర్ అనేది కూడా వస్తుంది కుంకుమ పువ్వు అది అసలు కుంకుమ పువ్వు అయితేనే ఫ్లేవర్ కూడా కదండి కలర్ వస్తుంది ఫ్లేవర్ కూడా దీని మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది మనకి అలా ప్లేటి ప్రతి లేయర్కి మనం వేస్తాం అయితే అవునండి ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ కుంకుమ పువ్వు ఇవన్నీ వాష్ చేసి పెట్టుకున్నామండి కొత్తిమీర పుదీనా చాలా ఈజీగా చలాగా వేసేస్తున్నారు మీరు మామూలుగా బిర్యానీ ఇళ్ళల్లో బిర్యానీ అనగానే కొంచెం టెన్షన్ టెన్షన్గా ఉంటుంది కదా బిర్యానీ అంటే పెద్ద ప్రాసెస్ ఏదో పెద్ద ఐటమ్ చేసినట్లుగా అనిపిస్తుంటుంది చాలా మందికి బిర్యానీ అంటే మా మ్యారేజ్ అని కొద్దిగా ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ వీక్ చేసేదానండి ఎవ్రీ సండే ఇది బాగా అలవాటు అయిపోయింది తర్వాత పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత అవి మళ్ళీ కొద్దిగా గ్యాప్ వచ్చింది కానండి స్టార్టింగ్లో చాలా ఎక్కువ చేసేదాన్ని ఇది మనం చికెన్తో చేస్తున్నాం కదా మటన్తో కూడా చేస్తారు సేమ్ ప్రాసెస్ అండి సేమ్ ప్రాసెస్ మటన్తో కూడా చికెన్ బదులు మటన్ యూస్ చేస్తాం ఇంకా మిగిలిన చికెన్ వేసేసి లాస్ట్ లేయర్ కింద వేసేస్తానండి కొద్దిగా చికెన్ వస్తుంది ఇంకొద్ది రైస్ దాన్ని పైన ఫినిషింగ్ ఇచ్చేస్తానండి ప్రతి లేయర్ లో మాత్రం ఇవి కంపల్సరీ ఈ ఆనియన్ పుదీనా కొత్తిమీర వండడమే కాదండి దీని సర్వింగ్ కూడా ఒక ఆర్ట్ ఇది ఇన్ని లేయర్స్ కింద ఉంటుంది కాబట్టి ఒక పక్క నుంచి తీసి పెడితేనే అందరికీ అన్ని సమానంగా వస్తాయి అప్పుడు దాని ఫ్లేవర్ కూడా తెలుస్తుంది పైపైంది వేసేస్తే మీకు అన్ని ఫ్లేవర్స్ కలిసి రాదు అంటే ఇందులో కూడా మసాలాలు వేసి మనం ఉడికించడం వల్ల రైస్ ఫ్లేవర్స్ ఇప్పుడే తెలుస్తున్నట్టుంది సువాసన నేను మూట పెట్టేస్తున్నానండి సీల్ చేసేసుకుందామండి ఇప్పుడు దీన్ని మనం మైదా మైదా పిండితే మీరు సీల్ చేస్తాం సీల్ చేస్తాను ఈ సైడ్స్ నుంచి జనరల్గా ఆవిరి వచ్చేస్తుంది కదండి ఆవిరి రాకుండా ఇది కవర్ చేసేస్తుంది నేను ఇప్పటివరకు గ్యాస్ స్టవ్ వెలిగించి గ్యాస్ స్టవ్ వెలిగించేస్తున్నానండి సిమ్లో పెట్టి ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది పంట పెద్దగా అవ్వకూడదు సిమ్లో ఒక పావు గంట ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించేసాం కదండి సిమ్లో ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అట్లీస్ట్ మినిమం ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ దమ్ అవ్వాలండి ఇంత లోపల మనం రెండో ఐటమ్ కుర్మా కూడా చేసేసుకుంటే మనకు ఆ టైం సరిపోతుంది రెండు కాంబినేషన్గా మాకు కుర్మా కూడా తయారు చేస్తున్నారు అవునండి మొఘలాయి దమ్ బిర్యానీకి కావాల్సిన పదార్థాలు చికెన్ బాస్మతి బియ్యం పుదీనా పచ్చిమిర్చి వెల్లుల్లిపాయలు అల్లం జీలకర్ర గరం మసాలా దినుసులు నిమ్మకాయ బిర్యానీ ఆకు జీడిపప్పు వేయించిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు పెరుగు టమాటా ముక్కలు నూనె ఉప్పు పాలల్లో నానబెట్టిన కుంకుమ పువ్వు పసుపు నెయ్యి కొత్తిమీర ముందుగా చికెన్లో ఎండు మిర్చి పచ్చిమిర్చి అల్లం వెల్లుల్లి జీలకర్ర మెత్తగా పేస్ట్ చేసి ఆ పేస్ట్ పెరుగు ఉప్పు కలిపి మ్యారినేట్ చేసి ఒక గంటన్నర పాటు ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచుకోవాలి మరొక గిన్నెలో నెయ్యి వేసి అందులో గరం మసాలా దినుసులు పుదీనా బిర్యానీ ఆకు జీడిపప్పు ఉప్పు వేసి అందులో నానబెట్టిన బాసుమతి బియ్యం వేసి ఉడకనివ్వాలి బియ్యం ఉడికిన తర్వాత 
వేరొక పాత్రలో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి మ్యారినేట్ చేసిన చికెన్ని వేసి దాంతోపాటు టమాటా మొక్కలు బంగాళదుంప మొక్కలు వేసి మూత పెట్టి సన్న మంటపై ఉడకనివ్వాలి ఇవి రెండు ఉడికిన తర్వాత ఒక వెడల్పాటి పాత్రలో కొద్దిగా నెయ్యి వేసి చికెన్ మిశ్రమం అలాగే ఉడికిన రైస్ లేయర్స్గా వేస్తూ అందులోనే కొత్తిమీర పుదీనా వేయించిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు నెయ్యి పాలల్లో నానబెట్టిన కుంకుమ పువ్వు వేస్తూ మూత పెట్టి గోధుమ పిండితో దమ్ పెట్టి పదిహేను నిమిషాల సేపు సన్న మంటపై ఉడకనివ్వాలి అంతే గుమగుమలాడే మొగలాయి దమ్ బిర్యానీ రెడీ నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఆలు ఎగ్ కుర్మా చేస్తున్నానండి ఓకే అయితే దానికి ముందుగా మనము ఒక పేస్ట్ రెడీ పెట్టేసుకుందామండి కావాల్సిన ఐటమ్స్ ధనియాలు గసగసాలు గరం మసాలా అంటే లవంగాలు యాలకులు దాల్చిన చెక్క అల్లం వెల్లుల్లి పచ్చిమిర్చి జీడిపప్పు ఇవన్నీ కలిపి పేస్ట్ చేసేసి ఇది బాగుంటుందండి బిర్యానీకి కాంబినేషన్గా కుర్మా బిర్యానీలోకి ఎక్కువగా ఏదైనా కుర్మా యూస్ చేస్తాం కదండి కొద్దిగా ఫ్లేవర్గా ఉంటుందని సో ఇవాళ ఇది చేస్తున్నా ఇందులో కొద్దిగా ఆయిల్ పోసుకుందామండి ఆయిల్ దీనికి కూడా బాగానే అవసరం అవుతుంది సరిపోతుంది దీనికి ఆలు ఇవి కూడా మీరు ఉడికించి పెట్టేశారండి ఎగ్స్ బాయిల్ చేసేసి కొద్ది గంటలు పెట్టించానండి ఓకే ఆలు కూడా తీసుకుందాం ఫస్ట్ ఆలు వేసి వేయించేద్దామండి ఇంకా దీనిలో వేరే కాయగూరలు కూడా కావాలంటే వేసుకోవచ్చు కదా మనం వేసుకోవచ్చు అండి ఇప్పుడైతే మనం ముందుగా ఆలు ఆలు వేయించేద్దాం ఎందుకు వేస్తున్నారు ఇట్లాగా బాగుంటుందండి కొద్దిగా కొద్దిగా అంటే జనరల్గా వేసేస్తాం కదా మనం ఉల్లిపాయల్లోనో దేంట్లోనో వేసేస్తాము ఉడకపెట్టిన ఆలుని అదే అండి ఇప్పుడు ఎగ్స్ కూడా అంతే వేయించకుండా వేసేసినా అదే ఉంటుంది కాకపోతే కొద్దిగా నీ స్మెల్ అనేది రాదు వేయించితే దీనిది ఏంటంటే కొద్దిగా ఫ్రై అయిన దాని టేస్ట్ వేరే ఉంటుంది ముందుగా కొంచెం ఆయిల్లో ఫ్రై చేయడం వల్ల కొద్దిగా అది క్రిస్పీనెస్ వస్తుంది లైట్గా దాని టేస్ట్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కొద్దిగా ఎలాగైనా మళ్ళీ మెత్తగానే అవుతాయి కదండి అవును జస్ట్ ఓన్లీ వేయిస్తున్నారా దీనికి ఏమైనా ఉప్పు అది చల్లుతారా ఇప్పుడు లేదండి జస్ట్ వేయించేసి తీసేసుకుందాం ఇది బాగా వేయగలండి మనకి కొద్దిగా వేగితే బాగుంటుందండి కొద్ది గోల్డెన్ కలర్లో లైట్గా వస్తాయి అట్లీస్ట్ వేగినట్టు కనిపిస్తే మనం తీద్దాము ఓ అందువల్ల మీరు కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ పోసినట్టు ఉన్నారు కదా ఇవి ఫ్రై చేసుకోవాలి అవునండి ఎగ్స్ బాయిల్ చేసి అది పెచ్చి తీసేసి ఘాట్లు పెట్టి ఇది వరకు పూర్వం కంపల్సరీ ఎగ్స్ వేయించేవారండి ఇప్పుడు వేయించకుండా కూడా వేసేస్తున్నాం అది ఇప్పుడు అగైన్ డిఫ్ అది మన ఇష్ట ప్రకారం ఉంటుంది ఇలా తింటే సాఫ్ట్గా ఉంటుంది మనకి కొద్దిగా వేయించితే ఏంటంటే నీసు వాసన లాంటిది కొద్దిగా రాదు కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఎక్కువ ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసి కూడా తీసేసుకుంటారండి అందుకని ఓకే బిందు గారు ఇది కొద్దిగా ఫ్రై అయిపోయింది కదా తీసేద్దామా ఓకే అండి కోడిగుడ్లు ఘాటు పెట్టాను అన్నారు ఎందువల్ల అది కర్రీలో ఫ్లేవర్స్ అన్నీ ఎగ్లోకి కూడా వెళ్ళాలి లోపలి కూడా ఇంకే ఇది కూడా బాగా ఫ్రై అవ్వాలండి అంటే కలర్ వచ్చే వరకు కొద్దిగా లైట్ కలర్ వస్తే సరిపోతుంది కొద్దిగా లైట్గా వేగినాయండి ఓకే మనం బౌల్లోకి తీసేసుకున్నాము ఓకే అండి కొద్దిగా బాగా వేగినా కూడా రబ్బరీగా ఉంటాయి అందుకని మనం కొద్దిగా లైట్గా వేయించుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నామండి బిర్యానీ ఆకు ఒకటి వేసుకుందామండి ఇందులో ఆయిల్ అది సరిపోతుందండి చాలా సరిపోతుందండి ఫస్ట్ వేసిన ఆయిలే మనకి ఆ గుడ్లు ఫ్రై చేసుకోవడానికి అలాగే దుంపలు ఫ్రై చేసుకోవడానికి నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ కూడా అదే సరిపోతుంది ఇప్పుడు బిర్యానీ బిర్యానీ ఆకుండి ఓకే నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం ఇందులోనే మనము ఆనియన్ పేస్ట్ వేసేసుకుందామండి ఫస్ట్ ఓకే ఆనియన్ కూడా మనం పేస్ట్ చేసేసి పేస్ట్ చేసేసుకుందామండి ఇది మరి బాగా వేగాలండి వేగాలండి లేకపోతే మళ్ళీ పచ్చి వాసన పచ్చి స్వీట్నెస్ కూడా వస్తుంది కూర వేగితేనే బాగుంటుంది అంటే మీరు పచ్చి ఉల్లిపాయలే చేస్తారు కాబట్టి అవును ముందే వేయించి కూడా చేసుకోవచ్చు అంటారు పేస్ట్ ఉల్లిపాయ అప్పుడు ఈజీగా అయిపోద్ది మనకి ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది బిందు గారు ఆనియన్స్ వేగిందండి పేస్ట్ వేగిపోయింది నెక్స్ట్ టైం వేస్తున్నారు దీంట్లో ఇప్పుడు మనము కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ మనం పేస్ట్ చేసుకున్నాం కదండి ఇప్పుడు ఆ పేస్ట్ కూడా వేయించుకున్నామండి కాస్త 
ఇప్పుడు ఇందులో మనం అల్లం వెల్లుల్లి గరం మసాలా దినుసులు గసగసాలు జీడిపప్పు ధనియాలు జీడిపప్పు అన్ని పచ్చివే అన్ని పచ్చి అన్ని పచ్చివే పేస్ట్ చేసేసింది ఇది కొద్దిగా ఆయిల్లో వేగనిద్దామండి ఓకే పచ్చిమిర్చి కూడా వేసామండి పచ్చిమిర్చి కూడా వేసాం ఎక్కువ కారం వేయట్లేదు మనము చూసుకుందాం కొద్ది కావాలనుకుంటే సాల్ట్ కొద్ది కారం కలర్ కావాలనుకుంటే వేసుకుందాం లేదంటే మనకు పచ్చిమిర్చి ఆ కారమే ఈ ఘాటు సరిపోతుంది కర్రీలోకి ఇది వేగింది అని మనకి ఎట్లా తెలుస్తుందండి కొంచెం ఆయిల్ బయటికి రావడం ఆయిల్ బయటికి వస్తుంటే తెలుస్తుందండి స్మెల్ కూడా మనకి రా స్మెల్ ఉడికిన స్మెల్ తేడా తెలుస్తుంది ఫ్రై అయ్యేసరికి మనకు ఆ స్మెల్ తెలుస్తుంటుంది మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ మనం కొద్దిసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు బాగానే వేగిపోయిందండి 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 మనం అందులో ఉప్పు అన్ని వేసేసుకున్నాం కదా మనం దీని సమంట మీద జాగ్రత్తగా కలుపుతూ వేయించుకున్నాం ఓకే నెక్స్ట్ ఇందాక వేయించిన బంగాళదుంపలను ఉడికించిన గుడ్లు వేయించాం కదండి అవన్నీ వేసేస్తున్నానండి ఓకే ఈ కాంబినేషన్ ఎందుకు తీసుకోవాలనిపించింది మీకు అంటే జనరల్గా చేస్తే ఎగ్ కుర్మా చేస్తాము లేదంటే వెజిటబుల్ కుర్మా చేస్తాము ఇట్లా బంగాళదుంపులు ఎగ్ కలిపి చేయాలని ఏం లేదండి ఆలు జనరల్గా ఎందులోనే టేస్ట్ వస్తుంది అవును బ్లెండ్ అవుతుంది దేనికైనా ఎక్కువ ఇష్టపడతారు ఎవరైనా మ్యాక్సిమం ఆలు వేసేస్తే టేస్ట్ ఎట్లా అయినా మ్యాక్సిమం పిల్లలు పిల్లలు స్పెషల్లీ పిల్లలు చాలా ఇష్టపడతారు అందులో మీరు ఫ్రై కూడా చేశారు కాబట్టి అది ఇంకొంచెం టేస్టీగా ఉంటుంది అలా వేసిన దానికి కొంచెం ఫ్రై చేసి వేసిన దానికి కొద్దిగా వాటర్ పోసుకున్నామండి ప్రాసెస్ అయితే సింపుల్ అయ్యింది మనకి అవునండి మీరు చెప్పిన మసాలాలన్నీ పేస్ట్ చేసుకోవడం ఉల్లిపాయలు పేస్ట్ చేసుకోవడం ఇంకొంచెం పొద్దుగండి ఇంకొంచెం పొద్దు ఇప్పుడు ఇది వేసిన తర్వాత ఎంతసేపు ఉడకాలండి దీనిలో ఒక టెన్ మినిట్స్ చాలండి అన్నీ వేగిపోయినాయి కదండి ఒక టెన్ మినిట్స్ అయితే దాంట్లో బాగా అన్ని ఫ్లేవర్స్ పెడతాయి కాబట్టి సరిపోతుంది నాకు మూత పెట్టేస్తాం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అయితే ధన కొడుతుంది బిందు గారు కుర్మా రెడీ అయిపోయి ఉంటుంది అది కూడా మనము పావు గంట సేపు అయ్యింది దాన్ని దమ్ము పెట్టి అది కూడా రెడీ అయిపోయి ఉంటుంది అంటారా రెడీ అయిపోయి ఉండొచ్చండి కుర్మా ఒకసారి చెక్ చేసుకుందామండి ఓకే అండి నూనె తేలిపోయింది కదండి రెడీ అయిపోయిందండి ఆ నూనె పైకి తేలి ఆ కలరు చాలా అట్రాక్టివ్గా కనబడుతుంది కలర్ కూడా అంటే కొంచెం కారణం వేసాం కదా మనం అవునండి యాక్చువల్లీ దమ్ కోసం మనం అన్నీ మొత్తం పెట్టాం కదా అవును ఇది ఒక దాంట్లోకి తీసేద్దాం అండి చక్కగా ఈజీగా చేసి చూపించేస్తారు మాకు కొద్దిగా మనకు ప్లానింగ్ ప్రిపరేషన్ ఉంటే ఈజీ అయిపోతుందండి నిజానికి దమ్ బిర్యానీ లాంటివి చేసినా కూడా మనకి అసలు ఒక ఐటెం చేసుకుంటే సరిపోతుంది కూడా ఫుల్ ఫ్లెడ్జెడ్ మీల్స్ లాగా అప్పుడు బాక్స్లో పెట్టుకోవాలన్నా పిల్లలకి క్యారేజ్ చేయి పెట్టాలన్నా కూడా మనకి రైతా కాంబినేషన్గా పెట్టేసి పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది ఈజీగానూ అయిపోతుంది ఒక మంచి టేస్టీ ఐటెం లాగా కూడా ఉంటుంది ఒక స్పెషల్ ఐటెం లాగా కూడా అవునండి ఇప్పుడు అవి సీల్ అంతా తీసేసాము ఇప్పుడు దీన్ని తీసేసుకుందామండి ఓకే నాకైతే చాలా యాంగ్జైటీగా ఉందండి వా అసలు ఆ ఫ్రైడ్ ఆనియన్ వేయటం వల్ల కలర్ అది కానీ చాలా అట్రాక్టివ్గా కనిపిస్తుంది ఓ మీరు సర్వింగ్ కూడా ఒక ఆర్ట్ అన్నారు అది నేర్పించండి మాకు మరి ఒక పక్క నుంచి తీసుకోవడం అండి మామూలుగా తెలియకపోతే పై పై నుంచి తీసేసారు అనుకోండి అన్ని మనకి రావు మనం లేయర్స్ లేయర్స్ కింద వేసాం కదా అవును కంపల్సరీ ఒక పక్క నుంచే తీయాలి అంటే పై నుంచి కింద వరకు కట్ చేసుకుంటూ తీస్తే మనకి కంప్లీట్ ఫ్లేవర్స్ ఫ్లేవర్స్ వస్తాయి అసలు మీరు ఆ మూత తీయంగానే ఆ గుమగుమలు ఆ నెయ్యి సువాసన చికెన్ వాసన మరి కుర్మా కూడా సిద్ధమైపోయింది కదా మనకి అవునండి దీన్ని కూడా ఈ బౌల్లో తీసేసుకుందామండి ఓకే అసలు చాలా రిచ్ ఐటెం లాగా నిజంగా మొగలు అంటే ఆ కింగ్స్ తినే ఐటెం లాగా మంచి సువాసనలతోటి గుమగుమలు ఆడుతున్నాయండి శాంతి గారు మనం అనుకున్న మొగల్ బిర్యానీ ఆలు ఎగ్ కుర్మా రెడీగా అండి ఓకే చూస్తున్నారు కదండి మొఘల్ దమ్ బిర్యానీ అలాగే ఆలు ఎగ్ కుర్మా రెండు వేడి వేడిగా రెడీగా నా చేతిలో సిద్ధంగా ఉంది మరి ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ చేసేసి ఇవి ఎలా ఉన్నాయో చెప్తాను అసలు వేడి వేడిగా సువాసనలు ఎంత టెంప్టింగ్గా ఉన్నాయంటే మొత్తం ప్లేట్ లాగించేద్దాం అన్నట్టు ఉంది ఇది ఎలా ఉందంటే 
అటు ఎక్కువ స్పైసీ గాను కాకుండా అలాగని అసలు స్పైసీనెస్ లేకుండా మరీ బ్లాండ్గా కూడా కాకుండా చాలా సమానంగా ఆ మొగల ఈ ఫ్లేవర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది చాలా సమానంగా ఈక్వల్గా తగులుతూ చాలా బాగుందండి బిర్యానీ ఎంత టేస్ట్గా ఉంటే మరి కుర్మా ఎంత టేస్ట్గా ఉందో చూద్దాం చాలా బాగుందండి మసాలాలు పొడి చేసేస్తాం కదా మనకి అవునండి అందువల్ల ఫ్లేవర్స్ బాగా పట్టింది ప్లస్ మనకి ఏది ఆడ్గా పంటికి తగలటల్ల మసాలాలు అలా వేసుకుంటే కొంచెం తగిలిందంటే మనకి ఇబ్బందిగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అలా కాకుండా రెండింటికీ రెండు చాలా సూపర్గా ఉన్నాయండి రెండు సూపర్ ఐటమ్స్ మాకు పరిచయం చేశారు థ్యాంక్ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ అండి డిడి సప్తగిరి ఛానల్ వాళ్ళకి కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ అండి ఆలు ఎగ్ కుర్మాకు కావలసిన పదార్థాలు ఉడికించిన బంగాళదుంప ముక్కలు ఉడికించిన కోడిగుడ్లు గసగసాలు ధనియాలు జీడిపప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పచ్చిమిర్చి కలిపి నూరిన పేస్ట్ టమాటా ముక్కలు గరం మసాలా దినుసులు కొత్తిమీర పుదీనా బిర్యానీ ఆకు పసుపు ఉప్పు ఉల్లిపాయ పేస్ట్ నూనె కారం తయారీ విధానం ఒక పాత్రలో నూనె వేడి చేసి ముందుగా ఉడికించిన బంగాళదుంప ముక్కలు కోడిగుడ్లు వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి అదే నూనెలో కొద్దిగా ఒక బిర్యానీ ఆకు ఉల్లిపాయ పేస్ట్ వేసి పచ్చిదనం పోయే వరకు వేయించుకోవాలి ఉల్లిపాయ పేస్ట్ వేగిన తర్వాత గసగసాలు ధనియాలు జీడిపప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పచ్చిమిర్చి కలిపి నూరిన పేస్ట్ వేసి పచ్చిదనం పోయి నూనె తేలే వరకు వేయించుకోవాలి దీనిలో కొద్దిగా పసుపు ఉప్పు కారం వేసి బాగా కలిపి వేయించి పెట్టుకున్న బంగాళదుంప ముక్కలు కోడిగుడ్లు కూడా వేసి మసాలా కోడిగుడ్లకు బంగాళదుంపకు పట్టే వరకు పది నిమిషాల సేపు సిమ్లో మూత పెట్టి ఉంచుకోవాలి అంతే గుమగుమలాడే ఆలు ఎగ్ కుర్మ రెడీ చూసారు కదండి బిందు గారు పరిచయం చేసిన మొఘలాయి చికెన్ దమ్ బిర్యానీ అట్లాగే ఆలు ఎగ్ కుర్మ రెండింటికి రెండు చాలా స్పెషల్గా ఉన్నాయండి ఆ ఫ్లేవర్స్ కానీ ఆవిడ చేసిన విధానం కూడా ఎంతో ఆథెంటిక్ పద్ధతిలో చేశారు దాంతో ఆ ఫ్లేవర్స్ అని అందులోనే సీల్ అయ్యి చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి తప్పకుండా మీరు మీ ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి మరి మీరు కూడా ఇంకా బాగా వంటలు చేస్తారా మీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళు మీ వంటల్ని ఎప్పుడు మెచ్చుకుంటూ ఉంటారా అయితే మీ టాలెంట్ని మీ ఇంటి వరకు మీ ఇరుగు పొరుగు వరకు ఎందుకు పరిచయం చేస్తారు మా ద్వారా మన ప్రేక్షకులందరికీ కూడా మీ టాలెంట్ని మీరు పరిచయం చేయొచ్చు అందుకు మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే చాలా సింపుల్ అండి మాకు ఒక ఉత్తరం రాయండి మీ పేరు వివరాలు అలాగే మీరు ఏ ఏ వంటల్ని చేయగలుగుతారు ఈ వివరాలతో మాకు ఒక ఉత్తరం రాయండి మీ ఉత్తరం మాకు మీరు పంపాల్సిన అడ్రస్ మా ఇంటి వంట కేర్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ దూరదర్శన్ కేంద్రం పున్నమ్మ తోట విజయవాడ ఐదు రెండు సున్నా సున్నా ఒకటి సున్నా ఈ అడ్రస్కు మీ వివరాలతో ఉత్తరం రాస్తే మేము మీ ఇంటికి వచ్చి మీ వంటల్ని ప్రేక్షకులందరికీ పరిచయం చేస్తాం చూసారు కదండి ఇది ఈనాటి ఎపిసోడ్ మరొక ఎపిసోడ్లో మరొక రెండు వంటలతో మిమ్మల్ని కలుస్తాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం